en el video de hoy vamos a estar probando útiles escolares chinos. Ya se acerca el regreso a clases y cada vez es más común encontrar útiles escolares en diferentes tienditas. Así que se me ocurrió que sería buena idea probar algunos. Estos los conseguí en una tienda china que está cerca de mi casa. Me parecieron muy novedosos algunos y también me parecieron a buen precio, así que los compré para ver qué tanto valen la pena. Denle like si les gustaría que probáramos otros útiles escolares. Por ejemplo, podemos probar los de Miniso o los de Mumuso, creo que se llama la tienda. Comenten de qué otras tiendas les gustaría que probáramos útiles escolares o papelería. ¡Vamos a comenzar! Vamos a comenzar probando estos marcatextos que tienen forma de jeringa o inyección. Están súper geniales porque son seis colores diferentes y se ve que traen bastante cantidad de tinta. Miren qué geniales están. A ver... Y pues no se puede presionar esto, vamos a ver qué tal pintan. Vamos a probar primero el amarillo. Pintan súper bien. Tienen bastante tinta y no se sienten secos ni nada. De hecho, está como que se transparenta. Así miren toda la tinta que suelta. Están súper bien. Y el diseño es muy original. Ahora vamos a probar el azul. El azul pinta más bien como un marcador. El verde sí se siente un poquito seco, pero aún así pinta. Yo me imagino que es por el tipo de tinta. Oh, no, sí se ve como seco. A lo mejor hay un problema con la puntita. Pero igual sigue pintando aunque se siente seco. Nada más es como la sensación, pero sí pinta. Así se ven estos marcadores. Lo que no me gustó fueron estos dos colores que están muy oscuros para hacer marcatextos. Pero en general me gustaron. Yo creo que del 1 al 3 yo le daba 3 estrellitas. Ustedes vayan comentando cuántas estrellitas le darían a cada producto. Y pasemos al siguiente. Ahora vamos a probar esta cajita de 12 colores. Siento que esta cajita es como la imitación de los colores Norma. Y dice que tienen punta gruesa. Aquí lo importante con los colores es que no se les rompa tanto la punta. Porque eso es muy molesto. Voy a sacar. Están como curiosos porque parecen bicolores. Miren, este es negro y pinta verde. Tiene la punta verde. A ver. Oigan, y si sí pintan bien. Y si están resistentes, lo presiono y no, no se rompe la punta. Aquí el problema es que te vas a confundir en, entre el negro y el verde. El negro, vean cómo pinta. Usualmente cuando los colores no son de muy buena calidad, el color negro se ve como gris. Y aquí se ve bien. Ahora el rosa, vean, están bien curiosos. Esta es la mitad negro y la mitad rosa. También pinta bien. El café es todo café. Es como una mezcla de varias marcas. Porque este dice Force. Y luego este dice Zorro. <risa> y este no dice nada. Es una mezcla de varios colores. Este sí no pinta tan bien. Este es el Force triangular. Ah, por cierto, todos son triangulares. Este es amarillo de este lado. Y azul. <risa> Está bien extraño. Como que mezclaron un montón de colores que les quedaban en la fábrica y los pusieron en las cajitas. Son colores sorpresa. Vamos a sacarle punta al color amarillo y sirve de que vemos qué tan resistentes son estos colores. Pues sí les pude sacar punta y no se rompió. Y eso que mi sacapuntas no es como muy caro o de muy buena calidad, es uno muy sencillo. Y el amarillo también pinta muy bien. Están súper padres. Vean este, tiene estrellitas. Este para que vean si no se ve de muy buena calidad porque ya trae la punta rota. Vamos a ver qué tal pinta este amarillo. También pinta bien. Si sí pinta suavecito, aunque sí pienso que este se le ha de romper muy fácil la punta porque no traía punta. Pero me gustó el diseño del lápiz. Ahora vamos a ver este rojo. Por el otro lado también es rojo. Está súper bien. A ver el azul, vean la puntota que trae este azul. Estoy pintando muy fuerte para ver si se rompe la punta y no, no se ha roto. Bueno, en algunos casos se quiebra un poco, pero pues algunos colores hasta los caros les pasa eso. Y no se ha roto la punta. A ver, este es azul marino o morado y por los dos lados es del mismo color, azul marino o morado. 
Este pinta súper suavecito, se siente como si fuera un prisma color. ¡Wow! <ríe> ¡Están geniales! Me encantó que vinieran así como mezclados. El naranja es todo normalito. Ahí se le rompió un poquito la punta. El color durazno, este es vikingo. Les digo que cada color es una marca diferente. Este no pinta tan bien. Vean cómo se ve en el papel. Se transparenta muchísimo. Este no es de tan buena calidad. Y por último este verde limón. Pues pintó muy bien. Solamente algunos colores no me gustó cómo pintaron. Como este que es color vino y este durazno. Pero todos los demás me gustaron. Y lo que más me gustó es que son como edición sorpresa. No sabes de qué marca ni cuáles te van a salir. A estos les voy a dar tres estrellitas. Están geniales. Como les decía, son como colores sorpresa. Platíquenme si ustedes han comprado estos mismos colores, les han salido igual. Así de variados. Lo siguiente que probaremos será esto. Adivinen qué es. Comenten qué creen que sea. Miren, tiene forma de labial, pero es... ¡Buena pluma! <ríe> Está súper genial el diseño porque trae agua y aquí unas decoraciones. Y tiene un taponcito que ya le quité. Vamos a ver de qué color pinta. Espero que pinte rosa, a ver. No, pinta negro y se siente como si fuera una pluma de gel. No sé si se alcanza a apreciar en el video, pero es prácticamente una pluma de gel. Eso me gusta, me gustan las plumas de gel. Ustedes comenten qué tipo de plumas les gustan más o bolígrafos. Me gustó mucho, pero yo creo que le voy a dar un 2. Porque creo que ha de traer muy poquita tinta, me imagino que ha de traer como por aquí. Y eso va a hacer que se termine muy rápido esta pluma. Ustedes comenten qué calificación le darían a este labial. Ahora vamos a abrir estos ositos. No sé si son crayolas, marcadores o qué, pero vamos a abrirlos. Están súper bonitos. A ver. ¡Ah! ¡Son marcatextos! ¡Ay! ¡Qué bonitos! A ver. Pintan súper bien, aunque es incómodo dibujar por tantos ositos y por la forma. A ver, creo que... A ver, ¿se puede hacer así? Está súper difícil de atorar uno de otro. Um, a ver... ¡Ay, este no pinta! A ver si el amarillo pinta. El amarillo pinta bien bajito. ¡Ay, qué lástima! El verde... El verde tampoco pinta. Y el azul tampoco. Creo que este sistema de apilar los ositos no es muy efectivo para evitar que se sequen los marcadores porque casi todos están secos. Excepto el primero, el rosita. Y luego vean cómo tiene la punta. Está bien raro esto. Se le ¡Ay! Se le partió la punta ahorita que estaba intentando meterlo aquí. No, pero ya vi que sí se pueden apilar. Lo malo es que la mayoría me tocaron secos. Y que ya vieron que si te equivocas un poquito al poner uno encima del otro, la punta se le va a partir. Se ven muy bonitos, pero creo que no valen tanto la pena. Yo creo que les daría una estrella de tres. La mayoría venían secos, es incómodo dibujar con ellos aunque se ven muy bonitos. Y también al apilarlos corres el riesgo de que la punta se les parta a la mitad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes han tenido algunos como estos que se hayan funcionado y que no se hayan secado? Comenten. Lo siguiente que les mostraré es esta regla que se convierte en pulsera. Ah, esto es al revés. De un lado es pulsera y del otro es regla. Me gusta porque es pequeña y pues es práctica. Pero no sé qué tan bien funcionará para trazar algo. Vamos a probarla. Vamos a intentar hacer un cuadrado y a ver si me sale. Y pues miren, sí funcionó, aunque creo que no es tan exacta porque tiene como estos bordecitos. No sé si se alcanzan a ver. Eso evita que la línea te quede súper derechita. Igual me gustó la idea porque sí me parece novedosa que lo puedas convertir en pulsera. Yo creo que le voy a dar dos estrellitas de tres. No se olviden de ustedes ir haciendo sus anotaciones en los comentarios. A continuación probaremos estos pasteles, creo que así se llaman. Este es un material de arte que suelen pedir en algunas clases. Y me pareció interesante ponerlo a prueba porque los que son de buena calidad suelen ser algo costosos. Vamos a ver. Son colores, son oil pastels, creo que así se llaman. Igual si me estoy equivocando, escriban en los comentarios. Y trae todos estos colores. Vamos a empezar con el rojo. Pues yo siento que pintan bien. Digo, no soy una artista, pero para la escuela yo creo que podrían estar bien. Hay unos que son más secos y se supone que los puedes difuminar con los dedos. Pero estos dice que son de aceite, entonces supongo que son como crayolas. 
este es un producto que yo suelo probar en este tipo de videos porque yo me acuerdo que hace tiempo en una clase me pidieron que llevara unos pasteles. Eran como estos, pero un poquito más secos. Y cuando vi el precio por poco y no los llevo, estuve buscando en varias tiendas hasta que encontré en una unos que sí estaban a un precio más accesible para mí. Y por último el blanco. Pues como les decía, no soy una experta en arte ni, ni nada de dibujo, pero según yo pintan bien. ¿Ustedes qué opinan? Yo les daría un 3, porque me parece que sí pintan súper bien. Los que yo tuve esa vez que les digo, se difuminaban, pero no decía que fueran de aceite. Lo siguiente que tenemos aquí es una pluma en 3D. Yo ya había probado otras plumas en 3D de esa tienda china donde compré esta. Y no me convencieron mucho, pero ustedes me dijeron que las metiera al microondas. Así que vamos a intentar con esta meterla al microondas. Bueno, no la pluma, lo que dibujemos. Parece un corrector y su consistencia es muy parecida a la de pintura textil. Vamos a hacer un corazón. Oigan, pinta bien delgadito. Creo que tenemos un cambio de planes, acabo de traducir esto con el celular, estas indicaciones que están en chino y dice que esto se seca al aire libre y es como para hacer manualidades, parece que es pintura textil o fluffy paint. No es pintura de la que parece palomitas de maíz, pero creo que para manualidades sí es útil porque la punta está muy delgadita, es más delgadita que la que suele tener la pintura textil, entonces si sí puedes decorar tarjetas como dice el instructivo, miren, puedes hacer circulitos y todo. Aunque sí le encontré algo de utilidad a este producto, no me convenció mucho, así que le vamos a dar dos estrellitas de tres. ¿Ustedes qué calificación le darían? Aquí tenemos estos marcadores de punta gruesa, o eso parece que tiene brillitos. A mí me encantan los brillitos, así que no podían faltar unos marcadores con brillitos. Últimamente se han vuelto muy populares los marcadores con diamantina o glitter. Platíquenme si ya los han probado, ¿qué les han parecido? A mí lo que no me han gustado es que suelta muchísima tinta cuando intentas dibujar o escribir. Vamos a empezar con el morado. Ay. Ah, oh, es punta gruesa, pero creo que no tiene brillitos. No tiene brillitos, qué fraude. Yo creí que tenían brillitos porque era como galáctico y sí dice que son marcatextos y además tienen brillitos en la tapita. No se ve muy bien en el video, pero tienen bastantes brillitos en la tapita. Bueno, eso sí pintan bien. Y sí, los diseños están muy geniales porque son espaciales. A ver el azul. Súper bien. A ver, el verde. También muy bien. Rosa. Y por último, el naranja. Estos, a diferencia de los primeros que probamos, sí son más transparentes. El azul sí es muy transparente, sí te puede servir como marcatextos. Y el morado también. Así que les vamos a dar tres estrellitas, aunque no sean de brillitos como yo esperaba. El diseño es súper bonito, véanlos. Sí parecen de brillitos, pero bueno, son marcatextos normales y pintan bastante bien. Además, el kit trae muchos colores. Me gustó mucho el color azul. ¿A ustedes qué les parecieron? Ahora tenemos algo muy sencillo, pero muy básico. Un sacapuntas y un borrador. Esto en cualquier lista de útiles escolares lo piden. Y los que suelen venir haciendo un empaque de bonito... Cuestan muchísimo. Este me costó como 10 pesos o algo así. Me gustan los sacapuntas que traen su cajita, así no haces mucho tiradero cuando sacas la punta de tus lápices o colores. Lo primero que voy a hacer es probar el sacapuntas con estos lápices. Se siente como raro, como que tiene muchísimo filo. A ver, con este otro lápiz. No saca la punta como a mí me gusta, a mí me gusta que los lápices saquen una puntota grandota, pero está funcional. No les rompió las puntas a los lápices y eso ya es una ganancia porque hay muchos sacapuntas que sí rompen las puntas. A ver con este. Súper bien. A ver, voy a rayar con varios lápices. Y ahora vamos a intentar borrar. De una pasada. Borró súper bien, a ver. Pues está súper bien, sí borró. Yo creo que sí vale la pena, tres estrellitas definitivamente. No sé cuánto me irá a durar, pero me gustó mucho. Ahora vamos a probar esto que parecen ser unas plumas de gel metalizadas. Igual podría equivocarme porque como ya vimos, pues todas las letras son chinas y yo no sé chino, así que no sé qué dirán, pero se ven bonitas, vamos a probarlas. ¡Oh! Son de las plumas con botoncito, ok. Ay, oh, 
¡Ay! Tiene brillitos. Son plumas de gel con brillitos y con botoncito. Yo nunca había visto plumas de gel así como estas. Creo que en la cámara no se aprecia bien, pero están súper bonitas. Este tipo de plumas me gustan porque las tapitas a veces de las plumas de gel se te pierde y luego la pluma se seca. ¡Ay! Pintan precioso. Sí, sí pintan metalizado. La verde casi no se nota, pero sí pinta. Pinta entre amarillo y verde. Hay varias azules. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bonito pintan! Al principio no pintan muy bien, pero eso es normal con muchas plumas. Como que está un poquito seca la primera tinta del tubito. Pero ya de ratito empiezan a pintar bien. ¡Oh! Esta pinta súper fuerte. A ver esta. Y por último esta verde. Esta verde no pinta muy bien, pero la mayoría sí pintaron súper bien, vean. Y si son metalizadas, están muy bonitas y me gustó el hecho de que sean con botoncito. Yo creo que sí les daba tres estrellas. Ya después les platicaré qué tanto me duraron, porque a veces se les termina la tinta muy pronto. Ahora tenemos lo que más me encanta, los washi tapes. Esto no es tan útil en la escuela, pero a mí me encanta decorar cosas. Casi a todos le pongo washi tape. Y luego varios que tenía mi perrita los rompió, así que ya necesitaba otro set de washi tapes. ¡Ay, qué bonitos! A ver, vamos a ver si los puedo pegar aquí en la cajita. Pues sí se pegan bien. Bien, viene este rosita de unicornios con arco iris. Este también viene rosita. Uno azulito con unicornios. Todos tienen unicornios. Este dice Game Card, Unicorn Collection y un arco iris. ¡Ay, el moradito! Está bien lindo. ¡Miren! ¡Este tiene chispitas! ¿Qué les parecieron estas washi tapes? Yo le voy a dar definitivamente tres estrellas porque me encantan. Siento que puedes decorar casi cualquier cosa, tus cuadernos, tus apuntes, todo con washi tapes. Y ahora vamos a abrir estas que son como espaciales. Para no decorar todo con unicornios. ¡Ay, miren! Trae como un marcianito. ¡Ay, qué lindos están! Esta trae un cohete... Y una estación espacial o un satélite creo. Otra naranjita. Están muy bonitos y había de diferentes colores y con diferentes temáticas. Pero yo compré los que más me gustaron. Platíquenme si a ustedes también les pasa que en cuanto vengo a She Tape sienten una necesidad por tenerla. Definitivamente esto es tres estrellas. Ahora abriremos estos ositos que espero no sean más marcatextos. En la tienda había de ositos y también estos de renos, pero me gustaban los perritos. Porque además yo ya traía ositos, pero no sean marcatextos. ¡Ay, sí son marcatextos! Y ya de aquí la punta se ve seca. Vamos a ver si estos ositos sí pintan. Miren, la punta verde está como... ¡Ay, no! ¡No pintan! A ver, el rosa. ¡Ay, tampoco! El morado. Casi nada. Y estos hasta en cajita venían. Creo que el problema aquí es el diseño. Ah, el azul sí pinta. El diseño hace que se sequen los marcadores. Y pues ya los probamos todos. Solamente uno funcionó. Y sí, la cara de los perritos está muy bonita, pero creo que no vale la pena. Ni estos, ni los de los ositos. No sé si será en todos los casos que cuando aplican marcadores se seca. Platíquenme si ustedes han tenido algunos marcadores así como estos o como los de los ositos y se les han secado. Pero yo la verdad es que no se los recomendaría hasta ahorita con la experiencia que he tenido con estos. Ahora vamos a probar más marcadores, pero con sellitos. A mí me encanta probar marcadores y creo que es lo que más hay en cuanto a papelería, los marcadores y los colores. Son un montón de colores y los marcadores están chiquitos. Vamos a irlos probando. Ok, primero el verde, pues pinta bien. Y el sellito funciona. Bien. Ahora el naranja. Uh -huh, pinta bien. ¡Ay! Se le cayó el sellito. Pero eso me hace pensar que no tienen mucha tinta. Miren, aquí dentro de este huequito creo que no se alcanza a ver. Está vacío, no hay más tinta, solamente la tinta es este sellito. A ver, ah, pero aún así funciona, son flechitas. A ver, el verde, el verde limón pinta bien. Y el sellito que tiene son moñitos. El café también pinta bien. Y tiene pequeñas serpientes. <ríe> el rosa fuerte, estrellitas, el negro... El negro tiene también serpientes, pero estas no pintan muy bien. Como les decía, los sellitos casi no tienen tinta y están muy chiquitos. 
Este azul también se le cayó el sellito, veanlo chiquito. Esto es toda la tinta que trae el sellito. Todo lo demás está vacío. Yo pensaba que de alguna manera el sellito se conectaba con la punta del marcador, pero no. Y este tenía cerezas. Paraguas y no pintan los paraguas. Marcador. Este ni siquiera se nota, aquí ya estaban secos los sellitos. Cerezas. Manitas. Y más estrellitas. Así se ve lo que hice con estos marcadores, absolutamente todos los marcadores pintaron muy bien, se sienten de buena calidad, lo único que falló fueron los sellitos. Así que le vamos a dar dos estrellitas de tres, porque yo los compré principalmente por los sellitos, pero igual si nada más quieren los marcadores también son una buena opción porque sí funcionan y pintan súper bien. Además traen hasta su estuche, eso también está bonito. Ahora tenemos otras de estas cositas apiladas, esta vez son colores así que espero no vengan secos. Miren, trae cuatro, entonces puedes compartir. Cada carita es un color diferente y son tipo grayola. A ver, trae morado, naranja, rojo, amarillo, rosa, verde y azul. Me gustan estos como para recalcar algún título o hacer alguna gráfica pequeña. Aunque eso sí, no pintan muy bien, miren. Parece como si fueran colores que pintan muy, muy bajito, muy tenue. Entonces estos realmente no te servirían para colorear. Pero si puedes, por ejemplo, hacer una gráfica... A ver, ya hice toda mi gráfica chueca. Con el amarillo me imagino que puedes subrayar algo. No están de muy buena calidad, pero si le pones imaginación sí te pueden servir para un montón de cosas. El verde sí pinta un poquito mejor. Aquí creo que ya rompí la punta naranja. A ver, el azul. Y por último el morado. Pues sí, no pintas muy bien, pero como les decía, aquí creo que si tienes mucha creatividad, sí puedes sacarle provecho a algo como esto. Lo que no me gustó es que se siente la punta muy frágil, y en sí todo el lapicito se siente como que hasta se dobla. Entonces le voy a dar uno de tres estrellas. ¿Ustedes qué calificación le darían a estos lápices multicolores? Ahora vamos a probar otros plumones, pero estos son de los mágicos. Pintas de un lado y usas la punta blanca del otro y cambian de color. Bueno, eso espero, a lo mejor son borrables. Esto es lo que les decía que tiene dos puntas. Aquí está la punta blanca. Y aquí está la naranja. Y la punta blanca hace que el color naranja cambie de color. Aquí cambia a amarillo. No sé si se alcanza a ver. Estos marcadores me gustan mucho. Porque creo que puedes crear cosas muy geniales. A ver, morado. Oh, pinta azul. Me imagino que la punta blanca va a hacer que se ponga morado. Sí, se pone morado. A ver esta... Y lo más genial es que trae un montón de colores. De azul y morado. A ver, aquí vamos a pintar así. Primero con el blanco y después pintamos con el verde. Aquí pinta naranja. Igual la punta blanca si se te seca de un lado la puedes usar con los demás colores. Por ejemplo, miren, vamos a pintar con esta verde. Y de todas formas va a servir para este morado. Aquí se puso a ver... ¡Oh! Si usamos la punta blanca de este marcador, también se debería poner verde. La punta blanca sirve para todos los marcadores. Café con verde. Este es rosa. A ver, adivinen. Comenten de qué color creen que va a cambiar este rosa. ¿Listos? ¡Amarillo! Yo no me lo esperaba. Ahora azul. Esto a lo mejor cambia a azul bajito. Sí, azul bajito. Y así se ven estos marcadores que cambian de color, me gustaban muchísimo porque pintan súper bien y los colores son muy contrastantes. De calificación le voy a dar 3 estrellitas de 3, ¿ustedes qué calificación le darían? El penúltimo material que probaremos son estos marcadores permanentes. Estos marcadores parecen una copia de los Sharpie. Esos marcadores que les digo suelen ser un poquito costosos. Vamos a ver si estos funcionan. A veces en la escuela te piden marcadores permanentes y no los utilizas mucho. A ver qué tanto valen la pena estos. Son de... She you. Aunque he visto de muchísimas marcas. Vamos a probarlos de dos en dos. Mm, Súper bien. Y sueltan mucha tinta. Eso sí, la punta es gruesa, miren. 
Y los Sharpies suelen tener una punta más delgadita. Y también sueltan menos tinta. Ok. El negro pinta incluso un poco más grueso que los demás. Vean que todos pintan súper bien y traen punta gruesa, me gustaron, definitivamente es tres estrellas, aunque sí se traspasan un poco. Y los otros que yo les digo no sueltan tanta tinta, pero creo que estos valen la pena, cuestan más o menos la mitad del precio que los otros. El último producto o material que probaremos son estos marcadores que puedes hacer como splash, funcionan como un tipo aerógrafo y trae sus stencil y todo. Trae un gatito, un conejo, un perrito y un alce. Y trae todos estos colores de marcador. Esto creo que es lo que avienta el aire. No, no sé chino, así que no entiendo las instrucciones. Ah, sí, creo que así va. Y sí, me parece que puede ir así. Vamos a ver si funciona. Ah, sí, sí se avienta. Pero tienes que presionar muy bien esto para que no quede ningún vacío aquí entre el tubito y la bombita. A ver, voy a agarrar una hoja nueva y voy a tratar de poner los cuatro animalitos. Tienes que acercar mucho el marcador al papel porque si no, no se nota, como que se difumina mucho. A ver, ya vamos a cambiar de marcador. Igual quiero probarlo. Pintan bien. El amarillo ni siquiera se nota. A ver si pinta. Ah, es que casi ni pinta. Está ya muy seco. <risa> Con razón no se nota. El rojo tampoco pinta bien porque venía seco. Este azul tampoco pinta. Otro que no pinta. Y listo, ya probamos todos los marcadores. Vamos a quitar los esténciles. Y ¡ay, oh, qué bonitos quedaron! Claro que con toda la combinación de colores esto quedó como entre café y negro. Pero sí funcionaron los esténciles. Lo único que no me gustó es que hay demasiados marcadores que no pintan. Y esto no lo puedo usar con otro tipo de marcadores. Tienen que ser específicamente estos porque tienen el tamaño adecuado y la punta correcta. Así que le voy a dar dos estrellas de tres. Me gustó muchísimo la idea. Es genial y puedes hacer cosas muy creativas. Pero no me gustó que vinieran varios secos. ¿A ustedes qué les parecieron? Y estos fueron todos los útiles escolares o papelería china que estuvimos probando. Lo que más, más, más me gustó fueron las plumas metálicas o bolígrafos y los colores, porque fueron una sorpresa para mí. Lo que menos me gustó fueron estos, los ositos, aunque se ven muy bonitos, pues no sirven, y los perritos. Me gustaría saber a ustedes qué les gustó más y qué fue lo que les gustó menos. Y también díganme si les gustaría que hiciera más videos de probando útiles escolares o papelería de tinditas chinas. O escriban en los comentarios de qué otras tiendas les gustaría que probáramos material escolar. También no se olviden de darle muchos likes a este video si les gustó. Y bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!